विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार एक्सपिरियन्स अकॅडमी नेहमी विद्यार्थ्यांनी यश मिळवण्यासाठी योग्य मार्गाने प्रयत्न करावेत यासाठी कार्यरत आहे यावर खरंच विश्वास ठेवा आणि या कामातलंच पुढचं पाऊल म्हणजे आम्ही आता एक न्यूज मॅगनेट मॅगझिन काढतोय तिसरा अंक येतोय मॅगझिनचा पहिला अंक जो आला त्या अंकमधले राज्यसेवा परिषदेमध्ये तीन प्रश्न आले होते करंटवर अवलंबून असणारे दुसरा अंक आला त्यातलं एकही प्रश्न नव्हतं हे पण सांगायला मी लागणार नाही किंवा मला कमीपणा वाटणार नाही कारण कारण ही तसं रास्त आहे ते कारण म्हणजे की पी एस आय एस टी आय एस ओच्या पूर्व परीक्षेत जी चोवीस मार्चला झाली त्या परीक्षेत जे चालू घडामोडीवरचे प्रश्न आयोगाने विचारलेली होती ती सगळी सतरा अठरा मधली होती आणि मॅगझिन हे केवळ एका महिन्यातला इश्यू कव्हर करतो तर हे मॅगझिन आणखीन एका अर्थाने खूप महत्वाचं आहे पहिला अर्थ म्हणजे परीक्षाभिमुख चालू घडामोडी आणि जी की माहिती त्यात तुम्हाला मिळतेच दुसरा अर्थ म्हणजे याच्यामध्ये आपण एक तक्ता देतो तो तक्ता म्हणजे तुम्हाला एकत्रित संकलित अभ्यास एकत्र मिळण्यासाठीचा तो आवश्यक तक्ता आहे त्याचबरोबर त्या तक्त्याच्या बॅक साईडला ते काम आम्ही जे नवीन करतो आहे ते म्हणजे अधिकारवाणी हेच धर देतो आहे पहिल्या अंकामध्ये अधिकारवाणीच्या अंतर्गत पुण्याचे रिजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्री अनंत ताकवले सरांची मुलाखत आम्ही छापली होती त्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे आठ वर्षात वीस वेळा बदली झालेले दे व्यक्तिमत्व आहे प्रचंड ऊर्जा दैवी ताकद असल्यासारखं काम भविष्याचा अचूक वेध घेणारी व्यक्ती अशा काही बोटावर मधून इतक्या ज्या व्यक्ती या भारतभूमीमध्ये आहेत त्यातलीच एक आणखी एक व्यक्ती जिचा आम्हाला आपल्याशी ओळख करून देण्याचा भाग्य लाभलं ते व्यक्ती म्हणजे महेश मुरलीधर भागवत सर त्यांचं आय पी एस म्हणून एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये सिलेक्शन झालेलं आहे ही मराठमोळी व्यक्ती अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी या खेडेगावातील असून पुण्यातील तिच्या शिक्षणाला प्रवास सुरुवात झाली खऱ्या अर्थाने ती म्हणजे कशी तर बघा भागवत सरांविषयीची आपण माहिती घेऊया ती माहिती खूप महत्वाची आहे त्याचं कारण असं हे ही ऋषितुल्य खूप चांगले व्यक्तिमत्व आहे अनेक पुरस्काराने सन्मानित व्यक्तिमत्व आहे सरांचा जन्म सतरा जून एकोणीसशे एकोणसत्तर साली झाला आपल्याला माहिती आहे सतरा जून अठराशे अठ्ठावन्न साली झाशीच्या राणीचा मृत्यू झाला जेव्हा एक चांगली व्यक्ती हे जग सोडते तेव्हा एक चांगली व्यक्ती ते जन्म घेत असते त्या तारखेचा वारसा धरून असं म्हटल्यास या ठिकाणी खोटं ठरणार नाही सरांचा जन्म अहमदनगर जिल्ह्यातील अर्थात महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी या गावी झालेला आहे सर पुण्यातून सिव्हिल इंजिनिअरिंगची पदवी मिळवलेले व्यक्तिमत्व आहे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे या ठिकाणाहून सर आय पी एस म्हणून निवड झालेली व्यक्ती आहे भागवतांची पाच सप्टेंबर एकोणीसशे सत्त्याण्णव रोजी मणिपूरची राजधानी इंपाळ येथे सगळ्यात पहिल्यांदा पोस्टिंग मिळाली म्हणजे त्यांना मिळालेलं केडर हे मणिपूर केडर होतं नंतर त्यांचं केडर चेंज होऊन आंध्र प्रदेश केडर मिळालं त्याचं कारण असं आहे की त्या ठिकाणी त्यांच्या मॅडमचा असणारा जॉब मॅडम ह्या आय एफ एस या नागरी सेवेमध्ये कार्यरत आहेत इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसेसमध्ये क्लास वन ऑफिसर म्हणून सुपर क्लास वन ऑफिसर म्हणून आणि सध्या आंध्र प्रदेश केडरमधून जे तेलंगणा नवीन राज्य निर्माण झालं त्यामध्ये सर कार्यरत आहेत एक जुलै दोन हजार सोळापासून सर तेलंगणा राज्यातील रचकोंडा जो हैदराबादचा पूर्व विभाग आहे येथील पोलीस आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत तर रचकोंडा कमिशनरेटचं वैशिष्ट्य असं हे भारतातील सगळ्यात मोठं कमिशनरेट आहे ज्याच्या अंतर्गत खूप मोठा भूप्रदेश जे साधारणतः चाळीस लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या येते आणि त्याचं नेतृत्व सर करतात हे सगळं सांगण्याचं कारण असं की सरांनी केलेलं खूप चांगलं काम तुमच्यापर्यंत पहिल्यांदा पोचलं पाहिजे म्हणजे तुम्ही जेव्हा प्रशासनात जाल किंवा हे व्हिडिओ बघणारे जे पालक असतील शिक्षक असतील प्रशासनात गेल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी काय करावं हे जेव्हा सांगण्याची वेळ त्यांच्याकडे येईल 
तेव्हा ही माहिती तुम्हाला नक्कीच कमी येणार आहे असं माझं वैयक्तिक मत आहे सरांनी आंध्र प्रदेशामध्ये जेव्हा एका मंत्र्याची आणि त्याच्या चार सुरक्षा रक्षकाची पीपल्स वॉर ग्रुपच्या नक्षलवाद्यांनी हत्या केली तेव्हा सरांपुढे चॅनल चॅलेंज होतं की बाबा ह्या अशा हत्या किंवा नक्षलवाद जो की देशासाठी घातक आहे तो कसा थांबला पाहिजे आणि मग सरांनी नक्षलवाद्यांची पूर्ण माहिती घेऊन आणि त्यांची त्या नक्षलवाद्यांना जनतेला का लोक पाठिंबा देतात किंवा जनता ह्या लोकांना का पाठिंबा देते याची कारणं शोधून काढली आणि या संपूर्ण नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरांनी अनेक उपक्रम राबवले त्यातले एक उपक्रम म्हणजे अज्ञातम स्वच्छा म्हणजे तुम्हाला माहिती नसल्यामुळे तुम्ही तिकडे गेला होतात स्वेच्छेने आणि आता तुम्ही परत या पाखरांनो परत फिरणारे चांगलं नागरिक म्हणून एक चांगलं सामान्य जीवन जगा यासाठी राबवलेला प्रकल्प होता पोलीस हे सुद्धा माणूस आहेत आणि नागरिकांनी पोलिसांना घाबरण्याचं काम नाही पोलिसांचा मानवी चेहरा संबंध नागरिकांना कळावा यासाठी या नक्षलवादी भागामध्ये म्हणजे आदि आदिलाबाद जिल्ह्यातील या नक्षलवादी भागामध्ये सरांनी मैत्री संगम नावाची एक दुसरी संस्था स्थापन केली ही संस्था पोलीस आणि नागरिकांमधील समन्वयासाठी कार्य करते त्याचबरोबर सरांनी पोलीस मी कोसम हा एक उपक्रम त्या ठिकाणी राबवला म्हणजे पोलीस तुमच्या संरक्षणासाठी याचा अर्थ असा होतो आणि त्यातून कम्युनिटी पोलिसिंगचे एक चांगले उत्तम उदाहरण या जगापुढे ठेवलं याचा अर्थ असा की सामान्य नागरिकांना सोबत घेऊन काम करणे आणि त्यातून असं लक्षात आलं की अनेक नक्षलवादी लोकांनी त्यांचा मार्ग सोडला त्यातल्या काही जणांनी शिक्षण पूर्ण केलेलं नव्हतं त्यांचं सरांनी स्वतःच्या हमीवर विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण करून घेतले त्यातील अनेक लोक आज वेगवेगळ्या पदांवर नोकऱ्या करत आहेत त्यांचं जीवन सुखी झालेलं आहे काही जणांची दुसरी पिढीसुद्धा नक्षलवादासारख्या वाईट वादापासून वाचून चांगल्या पद्धतीने जीवन जगत आहे भारताचा एक सुसंस्कृत नागरिक म्हणून त्यानंतर सरांना चॅलेंज म्हणून दुसरं एक कार्य हँडल करण्याचा योग बहुमान मिळाला असं जर आपण म्हणूयात ते म्हणजे इल्लिगल ह्युमन ट्रॅफिकिंगच्या संदर्भातलं ते काम आहे म्हणजेच बाल कामगार आणि स्त्रियांच्या व्यापाराचे रॅकेट तर सर जेव्हा आंध्र प्रदेशातील नलगोंडा या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक म्हणून काम करत होते तेव्हा तिथले जे सुप्रसिद्ध मंदिर आहे त्या मंदिराच्या अवतीभूती म्हणजे यादगिरी गुट्टा येथील शिव मंदिर त्या अवतीभूती मोठ्या प्रमाणात वेशा व्यवसाय चालायचा हे सरांच्या लक्षात आल्यानंतर सरांनी स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन आणि त्या भागात काम करणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी एक मोठी चळवळ उभा केली आणि मग साधारणत अडीचशे व्यक्तींना अटक करून लैंगिक शोषणाला बळे पडलेल्या स्त्रियांची त्यांनी शिक्षा के सुटका केली साधारणत वीज एक वेशाखान ज्या ठिकाणी वेशा व्यवसाय चलतो ते ब्रोथल्स म्हणजे कुंटनखाने साधारणतः पंचवीसपेक्षा जास्त हॉटेल्स आणि अडीचशेपेक्षा जास्त लोकांना अटक करून या सगळ्यांना सरांनी नवीन जीवदान दिलं सर एवढ्या एवढं थांबले नाहीत म्हणजे एखादी व्यक्ती माझं कर्तव्य संपलं मी पोलीस अधिकारी सुटका केली विषय संपला इथंपर्यंत थांबला नाही त्याच्या पिढी स्त्रिया होत्या त्यांना जगण्यासाठीचं एक चांगलं साधन उपलब्ध करून दिलं काही जणांना उद्भत्या बनवणं भांडी निर्मितीचा व्यवसाय चालू करणं भांडे घासणे नव्हे शिवणकामाचं शिक्षण देऊन उपजीविकेचे साधनं त्यांच्यासाठी कसे निर्माण होतील यासाठी सरांनी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केला या महिलांच्या नशिबी परत वेशा व्यवसाय येऊ नये म्हणून त्यांची जी मुलं बाळं होती या सात ते पंधरा वयोगटातील त्यांच्या मुलाबाळांना सरांनी शाळेत पाठवण्याची व्यवस्था केली अनेक एन जी ओची मदत घेऊन सरांनी पुढच्या कालावधीमध्ये हे काम हाती घेतलं म्हणजे बालमजदूर असतील बीटभट्ट्या किंवा इतर ठिकाणी काम करणारे मुलं व्यवसाय करणाऱ्या या महिला युवती असतील सगळ्यांची सरांनी सुटका केली म्हणजे मला वाटतं की महेश म्हणजेच यांच्या रूपाने प्रत्यक्षात जे म्हणजे अंधश्रद्धा निर्मूलनसाठी सरांनी काम केलेलं आहे पण मी तुमच्या आमच्या साध्या माणसांसाठी म्हणतो की प्रत्यक्षात शिवच पृथ्वीवर अवतरला आणि अनेक मुलांची महिलांची युवतींची याच्यातून सुटका केली हे ही कमी नाही तर हे रॅकेट उद्ध्वस्त केल्यामुळं सरांना युनायटेड स्टेटचा एक पुरस्कार मिळालेला आहे टीप फाउंडेशन टीप पुरस्कार तर तो पुरस्कार सरांना मिळाला भारतातल्या नव्हे तर जगातल्या अशा केवळ तीन व्यक्तींना तो पुरस्कार मिळालेला आहे त्यातली एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ती म्हणजे महेश भागवत सर आहे याशिवाय सरांनी सलेक्शनपूर्वी म्हणजेच सर स्वत सलेक्शनसाठी करावा लागणारा संपूर्ण खर्च हा सरांनी 
स्वतः कमवून मग नंतर जॉब करून आलेल्या पैशातून हे सगळं शिक्षण घेतलेलं आहे किंवा स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास केलेला आहे तर हा अभ्यास करताना त्यांच्या सोबत जी माणसं त्यांना जी सोबत माणसं मिळाली किंवा ज्यांच्या सहवासात त्यांचं जीवन घडलं कॉलेजनंतरचं ते म्हणजे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमध्ये दाभोळकरांसोबत काम करण्याचंही त्यांना भाग्य लाभलेलं आहे नर्मदा बचाव आंदोलनामध्ये मेधा पाटकर यांच्यासोबतही सरांनी काम केलेलं आहे एवढंच नव्हे तर ती त्या ठिकाणी मेधा पाटकरांसोबत त्यांनी तीन दिवस उपोषणही केलेलं आहे कारण ज्या ठिकाणी धरण निर्मिती होते त्या ठिकाणच्या लोकांना त्यांचे हक्क मिळाले म्हणून बाबा आमटे असतील अण्णा हजारे असतील यांचाही सरांवर खूप मोठा पगडा आहे त्यांच्या विचारांचा कारण सरांना त्यांच्यासोबत ही थोडासा सहवास लाभलेला आहे आणि यातून हे व्यक्तिमत्व घडलं आणि घडलेलं व्यक्तिमत्व फक्त काम करत राहिलं विशेष कार्य करत राहिलं समोर येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत राहिला आणि मग साहजिकच याचं बाय प्रोडक्ट म्हणून पुरस्कार हे मिळणं अपेक्षितच आहे सरांना दोन हजार चारमध्येच प्रेसिडेंट पोलीस मेडल फॉर गॅलंट्री म्हणजेच पोलिसांनी दाखवलेल्या शौर्याबद्दल राष्ट्रपती पदक मिळालेलं आहे पोलीस मेडल फॉर मटेरियल सर्व्हिस दोन हजार अकरामध्ये पोलिसांनी केलेलं जे काम आहे त्या संदर्भात सरांना पुरस्कार मिळालेला आहे लैंगिक शोषणासाठी आणि बाल किंवा इतर मजुरीसाठी होणाऱ्या साठी सरांना आणखीन पुरस्कार मिळालेले आहेत किंवा इंटरनॅशनल पोलीस ऑर्गनायझेशनचेही सरांना पुरस्कार मिळालेले आहेत खूप मोठं व्यक्तिमत्व आहे छोट्याशा व्हिडिओ क्लिपमध्ये किंबहुना एखाद्या मॅगझिनच्या मुलाखतीमध्ये सामावणारं हे व्यक्तिमत्व नसून एक उत्तुंग विचाराचं प्रत्यक्षात माणूस म्हणून जगताना नागरी सेवेचं वृत्त घेतलेलं व्यक्तिमत्व आहे त्यांच्याशी झालेला संवाद आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणारच आहोत ही ओळख केवळ एवढ्यासाठीच की सरांची जी पुढे दिलेली मुलाखत आहे ती शेवटपर्यंत आपण पाहावी जो साज संवाद आहे तो शेवटपर्यंत पाहावा जॉब मिळेल न मिळेल माहिती नाही जगण्यासाठी उमेद नक्कीच मिळेल कारण ती मिळणं गरजेचं आहे ती जर मिळाली तर आपलं जीवन मनुष्य जीवन हे सार्थक झालं असं आम्हाला वाटेल कारण आम्ही त्याच विचाराचे माणसं आहेत आणि तेच विचार आम्हाला आवडतात तर मला वाटतं की आपण सर्वांनी पुढे सरांचा आमचा जो हैदराबाद त्यांच्या ऑफिसमध्ये झालेला संवाद आहे तो छानपैकी ऐकावा आत्मसात करावा आणि स्पर्धा परीक्षेशी संबंधित जो काही त्यांचा प्रवास आहे आपला प्रवास आहे विद्यार्थ्याचा पालकाचा शिक्षकाचा तो सुकर करावा यासाठीच हे सगळं मी तुमच्यासमोर मांडतो आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण तयार राहा सरांची आम्ही घेतलेली मुलाखत सात संवाद ऐकण्यासाठी मी थांबतोय धन्यवाद पूर्वी नव्हतं एवढं प्रमाण दोन हजार आमच्या म्हणजे पंच्याण्णव नंतर सुरू झाल्यापासून आम्ही झालो त्यानंतर मग थोडे थोडे इथे मला वाटतं दोन हजार पाच नंतर असतील मॅक्झिमम इंजिनिअरच असतात इवन कुठलेही क्षेत्र म्हणजे आता इवन माझ्याकडे कॉन्स्टेबल भरतीला चाळीस पन्नास टक्के बीटेक झालेले बी झालेले मुलं आहेत कॉन्स्टेबल काही राहिलेलं नाही आता असं की इंजिनिअरिंग म्हणून म्हणजे सीओएपी कॉलेज सीओएपीच हां सीओएपीचं वातावरण पहिल्यापासून मुलं स्वतःच करत होती गेल्या दोन तीन वर्षामध्ये आम्ही थोडस हे केलं तिथं मला वाटतं दोन हजार सोळा साली अतुल गोस्तुर्वे आणि मी आम्ही दोघांनी जाऊन तिथे ते क्लब सुरू केला हां सिव्हिल सर्व्हिसेस क्लब तो क्लब एक वर्ष म्हणजे हेच होता त्याला रेकग्निशन नव्हतं पण दोन हजार सतरा साली जेव्हा मग हे पंजेरी गायकवाड वगैरे ती अकरावी आली भारतामध्ये आणि त्या बॅचला जवळ जवळ सतरा मुलं झाली सी ओ पीची मग त्या क्लबला आता त्यांनी मान्यता दिली कॉलेज जिमखाना बजेटमधनं आता ते क्लबला फंड मिळतोय तर ते लेक्चर तयार करतात आता आणि मागच्या वर्षी परत एम पी सी टॉपर पण सी ओ पीचाच होता अभिजित जगतापसून हा सी ओ पीचे सी ओ म्हणून झाले आय पी एसचे इंटरव्ह्यू लावते आणि यू पी सीचे पण इंटरव्ह्यू मागच्या वर्षी आय एफ एक्सला पण तीन मुलं होतो सी ओ पीचे आता सगळीकडे एम पी सी आय आय एफ एस म्हणा यू पी एस सी आय एस आय सगळीकडं आहेत मुलं वाटतंय काय थोडंसं जॉब ऑपॉर्च्युनिटीचं आता कमी होत आहेत म्हणजे बेसिकली 
त्यामुळं एक करिअर ऑप्शन करिअर ऑप्शन सिव्हिल सिव्हिस सर्व्हिस म्हणतात तेच कारण असावं आय टीतले पण जॉब आता पहिल्यासारखे नाही राहिले आय टीमध्ये पण अट्रॅक्शन आहे बऱ्या पैकी एट्रेन्समेंट आहे काढून टाकत आहे परमनंट नाही आहे एच वन बी विसाचा प्रॉब्लेम झाला आहे त्यामुळं मग तिथे आता इथून जात पहिल्यासारखं जे पाठवायची ऑन साईट ते ते पण आता कमी होत राहणार आहे हे कारण असावे मला थोडस आणि कसं असतं खूप म्हणजे जनरली ज्युनियर लोक सिनियरला बघत असतात सिनियर बॅकला वातावरण हा त्यामुळे मग त्या ऑटोमॅटिक होतं ते आणि जेव्हा जेव्हा तिथं तर शिवबीत आम्ही बघतो आता कार्यक्रम दरवर्षी कार्यक्रम होतात तिथं सिलेक्ट झालेल्या मुलांचं मग परत आपल्या कॉलेजचा मुलगा आपल्या ब्रँचचा मुलगा मग ते असतं ना थोडंसं जसं आपल्या गावातला मुलगा झाला तसं त्याच्या टाईपच झालं एम पी सी जसं ते राहुरीने चेन लावली होती तसं आता शिव एम पी सी झालेलं आहे थोडक्यामध्ये आता आपली वयाची पन्नासशे आली असते तुमचा आयुष्य जर आपण दहा दहा वर्ष विभाग प्रत्येक दहा वर्षातले काही सुंदर आठवणी तुम्हाला आठवत म्हणजे की ज्यामुळं म्हणजे कसं आहे म्हणजे एक मी पामन दहा असं पकडला तुमच्या वडिलांचं ही नाव मुरलीधर आहे आणि बाबा आमट्याच्या वडिलांचंही नाव मुरलीधर आहे आणि तुमच्यावर त्यांचा प्रभाव जास्त आहे मेघा पाटकर मॅडमचा प्रभाव जास्त आहे दावळकर सरांसोबत तुम्ही काम केलं अण्णा हजारे सोबत तुम्ही काम केलं त्यापैकी मी प्रकाश आमटे माहेकडे दोन चार वेळी शिवून गेले त्यांचं स्वभाव त्यांचं काम करून गेले मी अण्णा हजारे माहेकडे यु पी सीला ज्यावेळेस रमेश बरोबर त्यावेळेस आले होते मेघा पाटकर मॅडमना भेटण्याचा प्रयत्न केला पण नवीन नाही कारण मला सोशल मीडिया खूप आवडते लाईफमध्ये बाय चॉईस काम करून तर मग हा सगळा प्रभाव घरच्या मुरली धरांपेक्षा जास्त होत आहे मला वाटतं की नसेल नाही मी ॲक्च्युली काय झालं म्हणजे मी येतच मग घरातला पहिला असेल तरी हो या फिल्डमध्ये आणि पोलिसमध्ये तर कोणीच नव्हतं कारण ते ॲक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टरमध्ये मूवी जशी आली होती त्यामुळे मध्ये कुठेतरी बोललो पण पण हो तसं मी पण बाय बाय ॲक्सिडेंट आलेलो आहे इकडे हा मी ते कारण मला आय एस आय एस साठी डोक्यात मी नंतर ट्राय पण केला ट्राय पण केला थोडंसं तेच होतं डोक्यामध्ये ठीक आहे आय एस नाही मिळालं फक्त नाईन्टी सिक्सपासून जवळ तसं आय पी एस मिळालं मग तसं आय पी एसमध्ये जे काही चांगलं करता येईल आणि ग्रॅज्युएशन नंतर जे तीन चार वर्ष जो काळ होता त्यावेळी मी तयारी पण करत होतो त्यामुळे सगळ्या लोकांचा संबंध आला खास करून दाभोळकरांबरोबर जास्त काम केलं अण्णांबरोबर तिथे गावात कोईन राळेगांना जाऊन कोयनी ही व्हॅली ही तिथे ते दोन चेक डॅम पण हे केले त्यामध्ये गंगोत्री नावाचा ग्रुप होता तो गंगोत्री ग्रुप वाटर्स आहे डेव्हलपमेंटसाठी काम करायचं त्याच्यातर्फे त्यामुळे विलासराव साळून केले होते पाणी पंचायत ओन दारिया त्यानंतर बाय एफ सॉप्स आहे बरेच लोक त्यामुळे त्या याच्यावर काम करायचे वाटर सेट डेव्हलपमेंट त्याच्यामुळे महिला पाटकरांचा त्यावेळी संबंध आला होता मला तो प्रश्न नाही आहे म्हणून तुम्ही इतरांपेक्षा वेगळे तर तो प्रॉब्लेम पण नाही ते काय सांगतो आहे ते काय असतं ना तो स्ट्रगलचा पिरियड असतो ना स्ट्रगलच्या पिरियडमध्ये तुम्हाला जेवढं एक्सपोजर मिळेल ते त्याला फाउंडेशन होतं त्याच्यावरती मग तुमची पुढची गाडी अवलंबून असते कुठे जाईल ती गाडी स्ट्रगलमध्ये हा स्ट्रगलमध्ये स्ट्रगलमध्ये जे 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 लोक मदत करतात किंवा स्ट्रगलमधल्या लोकांकडनं जे काही आपण शिकतो ना त्याचा नेहमी फायदा होतो हा तर मी पोलिसमध्ये जरी काम करत असतो तर मग बऱ्यापैकी मला विकासाची जी कामं करता आली किंवा वाटी गोष्टी करता आली म्हणजे तुम्ही जे एम आय टीला भाषण केलं होतं त्याच्यामध्ये सर्व्हिस म्हणून यायचं असेल तर या मी तर ते नेहमीच सांगतो पाहिजे हा म्हणजे प्रश्नच आहे प्रश्नच येतो की मनी पॉवर आणि सर्व्हिस म्हणजे तुम्ही काय सिलेक्ट करायचं मी आत्ताही विचारतो यावेळी पण विचारलं कोणाला पाहिजे बरेच मुलं अजूनही डोक्यामध्ये म्हणजे खुर्ची पॉवर येते डोक्यामध्ये हा पॉवर येते केवळ पॉवरसाठी जर तुम्ही येणार असाल मला तुमच्याकडून तिकडे जास्त पॉवर आहे पॉलिटिक्समध्ये मग तुमच्याकडून मला दोन शब्दाचा फरक आहे एक सर्व्हिस आणि प्रोफेशन प्रोफेशनला आपण कसं डील करायचं ॲक्च्युली इकडे कसं आहे ना हे जी एम पी सी घ्या तुम्ही यू पी सी घ्या त्या नावाचं सर्व्हिस आहे त्यामुळे तो शब्द आपण सेपरेट करू शकत नाही आणि प्रोफेशन जेव्हा तुम्ही म्हणाल तेव्हा प्रोफेशनमध्ये एकतर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असू शकेल 
मुलांकडे बघूनच मिळतो सगळं तेच सांगतो मुलांना पण माझं ऑक्सिजन म्हणजे विद्यार्थी भारतातल्या ज्या रूढी परंपरा मला वाटत थोडं बाहेर येतोय त्या पहिल्यासारखं आता एवढं राहिलेलं नाही आहे कधी कधी थोडेसे इश्यूज येतात समाज जी समाज माध्यम आहेत आपले सोशल मीडिया त्याच्यामुळं कधी कधी थोडस मी बघतो की अतिरेक होतो काही काही मेसेजेस मुळ काही काही व्हॉट्सअपच्या पूर्ण दुसरं म्हणजे दुसरी बाजू समजून घेत नाही बॅलन्स म्हणजे जे त्याला आपण पोस्ट ट्रुक म्हणतो की म्हणजे सत्याचा आभास सत्याचा आभास हा क्रिएट केला जातो की आम्ही सांगतो ते सत्य सोशल मीडिया ते थोडस ते सोशल मीडियामधनं जास्त होत की म्हणजे आमच्याकडे खूप केसेस येतात मुलांच्या मुलांच्या काही काही निगेटिव्ह ॲप्स आहेत एक सारा म्हणून ॲप आहे ते सारा ॲप डाउनलोड केलेलं ना त्यांना जे काही मेसेजेस देतात लोक त्यांची आयडेंटिटी ही नसते आयडेंटिटी माहिती नसते समजा तुमचा फोटो लावला आहे प्रोफाईल दिवसातनं दहा लोक म्हटले की हा फोटो चांगला नाही तुम्ही तो माणूस म्हणजे होऊन जातो जो सत्याचा आभास केला जातो त्या निगेटिव्हिटीमुळं मी तर सरळ सांगतो की असे ऍप्लिकेशन डाउनलोड करून आता तुम्ही त्याच्यामुळे तुमचा तो टाकेल मी थोडस म्हणजे वाचलेलं आणि ऐकलं पण दिवशी ते सोडून थोडस वेगळं बोलण्याचा प्रयत्न होतो कारण ते पण त्या गोष्टी कुठे सध्याच्या गोष्टी एक मुलगी तर अक्षरशः ते ॲप जे सारा ॲप मला रात्री एकदा बारा वाजता फोन आला आमच्या इथे हैदराबादला आहे एक महाराष्ट्र इंजिन हैदराबाद म्हणून फेसबुकचा ग्रुप एकदा एक हजार लोक आहेत त्या ग्रुपवरती एका मुलीने मला रात्री साडे अकरा बाराला तिने बघितलं माझं यावाने म्हणून तिने फोन केला मी लवकर झोपतो तेव्हा मी बाहेर ना आलो होतो अमेरिकेत गेलो तर जेटलॅकमुळे मी जागा होतो तिचा फोन आला तर मग एक अर्जंट काय झालं म्हणून एक मंगलोरला एक मुलगी आहे आणि ती मुलगी आणि ही मुलगी कनेक्टेड आहेत ग्रुपवर त्या ग्रुपवर असा मेसेज आला की त्या मुलीनं फेसबुकवर टाकलं आहे स्टेटस आता आय एम गोईंग टू किट आणि फिश चित्र काढलंय माशाचं आणि ती ते ॲप वापरते सारा ॲप मग मी त्या मुलीचं हे काढलं मंगलोरला त्याची ॲप एक मराठी अधिकारी होतो त्यांना फोन केला त्यांनी लगेच पोलीस पाठवले मुलगी डिप्रेशन मध्ये योग्य वेळी पोलीस पोहोचले ते सायकोलॉजिकल काउन्सिलिंग ते हे जे ॲप आहेत काही काही त्याच्यामुळं माणसाची निगेटिव्ह पर्सनॅलिटी होते स्वतः पण जे विकत दुखणं बघतो ना हे टाईपच आहे काही काही गोष्टी मध्ये कळत नाही या वयामध्ये की आपण काय करतोय तुमची आता जी सर्व्हिस झाली आहे तिथलं तुम्हाला सगळ्यात चांगला आणि वाईट दिवस कुठला चांगले दिवस आता वाईट कुठला दिवसभरात ना दिवसाच्या शेवटी मी आपले आम्हीच आमची पाठ टाकतो असं दिवस म्हणजे कर्तव्य नेहमीचा असतं डोक्यामध्ये कर्तव्यातनं समाधान मिळत भारतीय शासन व्यवस्था आणि समाज व्यवस्था आपला जो सांगून दिला आहे आपल्याला आता मी पहिल्यासारखे राहिलेले नाही आहे म्हणजे आता जी शासन व्यवस्था किंवा ब्युरोक्रेसी आहे बऱ्यापैकी प्रोएक्टिव्ह आहे आणि लोकही आपल्या अधिकारांविषयी जास्त जागरूक झालेले आहेत आता कधी कधी आम्हाला वैताग येतो 
म्हणजे दोन हजार सहा साली मी एका जिल्ह्यामध्ये एस पी होतो गांधी जयंतीला मला एक फोन आला एक रुपये पॉईंट बॉक्स कसला एस पी म्हणे तो इथं दररोज दुकान उघडं आहे गांधी जयंती आहे लोक आता म्हणजे आपल्याला कुणाला अजूनही माझ्या जिल्ह्याचे एस पी सी बोलायचं फोन करून घाबरतो आपण पण परवा एक व्हिडिओ आला होता अजून एक तो उत्तर प्रदेशचा एक मुलगा त्याच्याकडे पैसे त्याच्याकडे पैसे नव्हते त्यांनी दायाला हंड्रेडला फोन केला त्याला माहिती होतं दायाला हंड्रेडला फोन केला की पोलिसाची गाडी आहे आणि मग ती पोलिसाची गाडी आली मग तो म्हटलं मला तिथे जायचं ही गाडी म्हणे तुला काही अडचण असते काय असेल तर तुला आम्ही मदत करतो तुझ्याकडे पैसे नाही म्हणून तू म्हणतो म्हणतो त्याच्यात काय झालं ही सरकारी गाडी आहे समाजाला जे बहान यायला पाहिजे त्याच्यापेक्षा वेगळं बहान जास्त आहे आणि पोलिसांवर म्हणजे कधी कधी अटॅक पण होतात आजकाल ती जी भीती किंवा ते जे उतारा कमी होत चाललेलं आहे आणि लोकांना लोकांना बेसिकली आता फंडामेंटल राईट आणि ड्युटीमध्ये आम्ही नेहमी म्हणतो लोकांना राईट्स चांगले माहिती आहेत ड्युटीज माहिती नाही ड्युटीज बिलकुल आम्ही त्याच्यावरच वर देतो प्रत्येक बॅचमध्ये मुलांना मी दहा पैकी किमान दोन कर्तव्य कोणते केले वर्षभर ती ड्युटी एन्फोर्सेबल करायला पाहिजे तरच म्हणजे ते लोक नेहमी राईट्स बद्दल बोलतो ड्युटीबद्दल तुम्ही जे नक्षल म्हणजे काम केलं ग्रामीण भागामध्ये आता मी जेव्हा पुण्यामध्ये टाटा मोटर मध्ये काम केलं त्यावेळी त्यांनी अठरा गाव दत्त घेतले होते खेड राज त्यावेळी आपले कल सेंटी साहेब बिडी होते त्यांच्या अंबर रोड काम केलं तर मग तिथे मग नंतर मग जेव्हा पुण्यामध्ये ती सी डी एस ए म्हणून संस्था होती तिथे मी प्रकल्प आधी करत होतो मुळशी धरणात त्यांनी गाव दत्त घेतले तर तिथे सगळं ग्रामीण विकासाचे सगळे काम केले ते माझ्या डोक्यामध्ये ते म्हणजे एकूण ग्रासरूट वरनं चाललेलं आहे सगळं ते जे केलं मी मी कोसममध्ये तर ते बेसिकली तेच मॉडेल मी केले की जोपर्यंत विकास होत नाही या भागात पर्यंत या भागाचा काय पलट होणार त्यामुळे डबल प्रोन स्ट्रॅटेजी होती आमची की जो काही इंटेरियर भाग आहे त्याच्यात विकास करायचा तिथं जे काही अंडरग्राउंड नक्की होते त्यांना बाहेर आणायचं आरती करून त्यांना पुनर्वसन करायचं आणि त्याचवेळी आपले ऑपरेशन चालू ठेवायचे दोन्ही चालू होतं बॅलन्स होतं त्याच्यामुळे ऐंशी नव्वद टक्के आम्ही ते पटोल केलं त्याचवेळी आम्ही पार बरं सेक्टर ठेवलं कुठे पोलिसांकडून कोणावर जबरदस्ती नाही दुरून नाही पोलिसांचा एक मानवी चेहरा लोकांपुढे यावा त्यासाठी प्रयत्न असायचा तर त्यामुळे आम्हाला एक काही त्रास नाही झाला म्हणजे तीन वर्षामध्ये माझा एकही जवान नाही आहे तेच माझं माझं यश म्हणजे तेच माझ्या हा तेच मी म्हणजे करायला असतं ना तुम्ही जेव्हा विदाऊट एनी कॅज्युटी एक माणूस जरी गेला तर मी जबाबदारी आपल्या नैतिक जबाबदारी पेशन सुपार आज लोक असे की त्यांनी सरकारवर अशा लोकांना भरोसा ठेवायला भाग पडला हा इथे हा मूळ फरक आहे खूप चांगले चांगले अनुभव जेव्हा एक नक्षलवादी शरण आला तो अठ्ठ्याऐंशी साली भूमिगत झाला होता त्यावेळी इंजिनिअरिंगचं सेकंड इयर झालं होतं तर तो म्हटलं मला इंजिनिअरिंग पूर्ण करायचं तो शरण आला दोन हजार दोन साली तेव्हा गॅप पडला त्या व्हायच्यासला बोललो मी त्याला इंजिनिअरिंग परत करायचं आहे ते म्हटलं कोण गॅरंटी आम्ही घेतो गॅरंटी आता आमच्या पुढे शरण आला आहे त्याच्या पुढे द्यालो ठीक आम्ही लेटर हे बोलून दिलं होतं मी गॅरंटी घेतो त्यानं बी टेक केलं एम टेक केलं तो आता प्रोफेसर कॉल माणसं बदलतात माणसं बदलायला जेव्हा तयार असतात ना तेव्हा आपण थोडंसं त्यांना 
पुष देणं फार गरजेचं असतं तुम्ही जर त्यावेळी विश्वास नाही टाकला तर परत जातील ते तिथे ते तुमच्यावरच्या विश्वासाने बाहेर आले म्हणून मग त्यांची काळजी घेणं हे महत्वाचं हे काही काही वेळा खूप समाधान मिळतं आता तुम्ही म्हटलं सगळ्यात समाधान दिवस मला एक तर मी म्हणजे पंधरा दिवसापूर्वी एक एका मुलीचं कन्यादान केलं मी आणि आमच्या माझ्या पेशा इथे प्रज्वला नावाची संस्था आहे म्हणजे प्रज्वला संस्थेच्या डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर सुनीता कृष्ण त्या बाई त्यांनी आतापर्यंत जवळ एक विथे खेळा मुलीची सुटका केलेली व्यथे व्यवसाय तर त्यांनी एक त्या दिवशी सहा मुलींची तिथं लग्न लावली मग त्यातल्या एका मुलीचं कन्यादान आम्ही केलं त्याचा खर्च वगैरे केला आम्ही आणि आम्हाला सरप्राईज होतं त्या दिवशी की ज्या मुलीचं कन्यादान आम्ही केलं ती दोन हजार सहा साली त्या मुलीची मी सुटका केली होती चंद्रपूरच्या कुंडल काळात तर ते यादी हां नाही हां हे चंद्रपूरला होतं आपल्या चंद्रपूरला हनुमान नगर म्हणून एरिया आहे तिथे आम्ही दोन हजार सात साली चाळीस मुलींची सुटका केली होती त्या रेड लाईटवाला कदम साहेब आपले एस टी होते त्यावेळी रवींद्र कदम आणि संजय जयस्वाल जे ठाण्याचे महापालिका आयुक्त माझे बॅचपट येते ते त्यावेळी कलेक्टर होते तर त्या दोघांनी म्हणून आम्हाला परत केली ती मुलगी त्यावेळी सुटका झालेली तिचं नंतर पुनर्वसन झालं की आपल्या मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमध्ये सिक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करते त्या मुलीचं आत्ता लग्न झालं त्या मुलीचं कन्यादान करण्याची आम्हाला संधी मिळाली सुखा झाली वर्तुळ पूर्ण झालं की सुटका करून जनरली आम्ही विसरून जातो म्हणजे किरण सर मला म्हणाले सर आले की मला फोन करतात आणि मी दोघंच अशा ठिकाणी गप्प मारत असतो तिथे काही राहत नाही मला खरंच हे जाणून घ्यायचं की तुम्हाला कसं काय जमतं की आज एक गोष्ट मुला लोकांना साधा पी एस होते ना की तू लगेच म्हणजे सगळं म्हणजे होण्याच्या आधी जे त्याला स्किल्स भेटलेले आहेत बुक्समधून तो आयुष्यामध्ये वापरणं सोडा स्वतःच्या आयुष्यात थोडा दुसऱ्याच्या आयुष्यात सोडा तो त्याच्याकडे बघत पण नंतर म्हणजे त्याचा जो अभ्यासक्रम आहे अभ्यास आहे हा अभ्यास केवळ बुकीच आहे तो लाईफ स्किल म्हणून ह्याला बघतच नाही हे कसं त्याच्यासाठी सर मला वाटतं की आपण एक चेंज करायला पाहिजे म्हणजे की म्हणजे तुझ्या मी काकोरी सरांना भेटलो ते तुमच्या विचारसरणीचीच आहे हे त्यांनी मला सांगितलं की त्यांची आठ वर्षात वीस वेळा बदली झाली तुम्ही आहे तर हे असं का म्हणजे पिलर्स खूप आहेत असे म्हणजे समाजातले हे पिलर्स एक येणं तुम्हाला काळाची गरज वाटत नाही का म्हणजे हे जर झालं ना सर जगामध्ये क्रांती घडून गेली म्हणजे मला आठवत आहे मी ज्ञानपूर्वक मी जेव्हा गेलो तेव्हा मग खूप भावनिक बोलायचे दोन हजार वीसमध्ये प्रत्येक ह्याच्यामध्ये आपलं ऑफिसर असेल कॅडरमध्ये आणि मग आपण क्रांती करू त्यातलं हे कळ सुद्धा झालेलं नाही नाही काय माणसाची नाही काय होतीच झाले पिक्चर एवढ्या तयारीच्या एक वर्षात तर माणसं बदलत आहे मूळ जो मूळ जे संस्कार आहेत घरात ना आलेले ते पण मित्रांकडून आलेले असतात आता काय होत आहे आता स्पर्धा परीक्षेमध्ये जे मुलं येत आहेत ते वय वाढले ते बत्तीस सत्तर वय केले सिव्हिल सर्व्हिस मग आता सरासरी वय अठ्ठावीस वर्ष अठ्ठावीस वर्ष म्हणजे त्या त्याचा प्रिपरेशन पिरियड चोवीस ते तो घरात तुम्ही खाता त्यामुळे बदललं म्हणजे एवढंच शक्य नाही ग्रॅज्युएशनपासून जर मुलांना तुम्ही जर मेंटरिंग केलं फर्स्ट इयरच्या पासून तर शक्य आहे की तुम्ही पूर्ण त्याला हे करून टाकतो व्यायाम करून इथे काहीतरी एक तेलगूमध्ये मी नाही बघितलं टागोर म्हणून मूवी आहे तेलगूमध्ये हां ही टागोर सिनेमा फार फेमस आहे तर मी काही जे काय करतो हे स्पर्धा परीक्षेत बरेच विद्यार्थी झाले तर मला बरेच लोक म्हटले की तुम्ही त्या टागोर सारखं करता फोटो मी काय मी नाही बघितलेली मूवी पण म्हणजे की प्रत्येक ठिकाणी आपले माणसं की आपल्या विचारसरणीचे माणसं प्रत्येक ठिकाणी हे करतात सर म्हणजे बघा ना विचार किती पॅरल आहे तुम्ही जे म्हणले ना संस्कार त्याला दाखवले असून म्हटले होते की काही गोष्टी डी एन एमध्ये असायला लागतात आणि त्या प्रोसेस करायला लागतात तुम्ही जे म्हटले ना शिक्षणापासून पाहिजे ते म्हटले की मुलांचं शिक्षणापासून क्वांटिटी पण कंडिशन व्हायला पाहिजे सगळं बरं जर विचार एक असेल हे पिलर्स एक येणं समाजाची गरज वाटते थोडंसं नाही आपली शिक्षण पद्धती पण थोडंसं अजूनही म्हणजे पाठांतर ते गोष्टी अजून चालू आहेत अप्लिकेशन नाही आहे मी मुलांना पहिल्यांदा हे सांगतो आता माझ्या मुली मोठी मुलगी अकरा बारावीला इंटरनॅशनल स्कूल आहे तिला मी आता नववीपासून 
तेव्हा त्यांचं हे बघतो सिलेबस बघतो आणि त्यांची जी विचार करण्याची पद्धती बघतो मला असं खूप चुकल्यासारखं वाटतं की म्हणजे आपण जर या शाळांमध्ये शिकलो असतो तर आपण खूप पुढे गेलो असतो शिक्षणाची पद्धती घेऊन मुलांना इंडियात जर तुम्ही जर हे केलं ना खूप 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 ग्रामीण जी विचारसरणी मुलांची ती इंडिपेंडंट आहे आणि अप्लिकेशन बेस्ड एज्युकेशन विद्यापीठात गेलो ते पदवीदान सिलेबस मधला हा भाग करायचा की नाही हा भाग केव्हा करायचा की जेव्हा याच्यावरती नेहमी प्रश्न येतो तरच करायचा सर सिव्हिल सर्व्हिसेस ऍस्परंटला तुम्ही तो जो एवढा एवढा सुंदर जो अभ्यासक्रम आयोगाने बनवून दिला त्या अभ्यासक्रमाचा फक्त एक्झाम साठी नाही एक्झाम क्लिअर करण्याला साठीच नाही सर्व्हिसेस मध्ये जाण्यासाठीच नाही तर लाईफ मध्ये त्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी कसं मी नेहमी तेच सांगतो लाईफ म्हणजे लाईफ स्किल साठी लोक पुरत असतात परत ट्राय करत राहतात प्लॅन बी बरेच लोक मग प्लॅन बी आता माझ्यावर बरेच लोक आहेत जे एस आय सीचा ग्रुप आहे काही पत्रकार आहे आता सुजय आहे आपला सुजय शास्त्री आहे तो मालजुनेर होता किंवा एक माझा दुसरा एक नवदीप पोरा म्हणून आहे तो त्याची ऑडिट किफ आहे त्याकडे नवदीप लॉर येतात चांगले चांगले म्हणजे की ज्यांना नाही जमलं ठीक आहे प्लॅन बी प्लॅन बी जे ज्यांनी जे क्षेत्र निवडलं ना त्या क्षेत्रामध्ये ते टॉप आहे मी एकच सांगतो म्हणजे बऱ्याच वेळा लोक जेव्हा निगेटिव्ह बोलतात ना परीक्षा मी एकच सांगतो ठीक आहे तुम्ही म्हणताय की माई बापांचे पैसे केले ह्या परीक्षेमधनं तयारी केलेली मुलं आज एकही मुलगा तुम्ही दाखवा मला की जो अतिरेकी झाला शिरवादी झाला तेवढं तरी नाही लाईफ जगायला लाईफ जगायला शिकलो स्वतः आपलं रिपोर्ट करतो त्याला माहिती आहे कसं लाईफ महाराष्ट्रात काय प्रॉब्लेम झाले मी हा एक असं एक फिल्म वर्ग आहे जो मुलांना इतका मोटिवेट करतो की एक उस्मानाबादची घटना आहे उस्मानाबादची घटना आहे एम बी बी एस झालेला मुलगा दिल्लीला प्रिपरेशनसाठी होता घर खूप गरीब घरचा होता मी शॉर्टमध्ये सांगतो शेवटच्या वेळेला इंटरव्ह्यूला जाईल वाटलं मेन्स जर फेल झालं आणि तिने मेट्रो खाली आत्महत्या केली तर एम बी बी मागायला बोलायला सरांचा मुलाखत आणि सातसंवाद चालू असताना काही व्यस्त वेळापत्रकामुळे पुढील इंटरव्ह्यू ही सरांच्या गाडीत झाली सर खूप ॲनालिसिस करून कार्यतत्परतेने काम करत असतात त्यांना भेटल्याशिवाय त्यांच्या कामाचा आवाकात आपल्याला नक्कीच येणार नाही पण त्यांच्याविषयीचे काही गोष्टी मी ते थोडक्यात सांगू इच्छितो सर ही एक कार्यतत्पर राहणारी व्यक्ती आहे स्थानिक लोकांना आपण महाराष्ट्रीयन किंवा दुसऱ्या प्रांतातील अधिकारी वाटू नये यासाठी सर सर्वांशी तेलगू भाषेमध्ये संवाद साधतात कारण प्रांतवाद हा सरांना मान्य नाही सरांना नेहमी वाटते की विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि विचाराचा पाया शालेय जीवनातूनच पक्का होणं अपेक्षित आहे कारण पुढे आपण निर्माण झालेल्या पायावरच आयुष्याची इमारत उभी करत असतो एवढेच नव्हे तर सरांनी तेलंगणामध्ये राहूनही आपले स्थानिक सण उत्सव समारंभ साजरा करण्यासाठी महाराष्ट्रीय मंडळाच्या माध्यमातून खूप मोठं कार्य केलेलं आहे त्यासाठी ते अनेकांना मदत करत असतात सरांना 
नेहमी असे वाटते की आपण गरजूंना योग्य मदत केली पाहिजे दुरितांना शिक्षा देण्या अगोदर त्यांच्यातील वाईट विचार नाहीसे करून त्यांचे समुपदेशन केले पाहिजे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणलं पाहिजे यात सरांचा हातखंड आहे सर कोणतेही कार्य करत असताना समस्येच्या मुळाशी जातात आणि त्याचे समूळ उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न करतात सरांविषयी लिहिण्यासारखे खूप काही आहे कारण एका व्यक्तीला भेटल्यानंतर ती व्यक्ती जेव्हा साधारणतः एक दोन तासाच्या सहवासामध्ये आपलीशी वाटते देवासमान वाटते काहीतरी भारतीय मातेच्या भूमिपुत्रासमान वाटते नक्कीच ती इतरांपेक्षा वेगळी असते ही व्यक्ती शिस्तप्रिय आहे वेळेची पक्की आहे सगळ्यांना काटेरी फणसासारखी वाचते वरून कठोर आणि आतून गोड जरासारखी अशा या भारतमातेला भारतमातेच्या भूमिपुत्राला त्रिवार वंदन करून आम्ही आमची टीम एक्सपिरियन्स अकॅडमी न्यूज मॅग्नेटची टीम हैदराबादचा रजा हैदराबादची रजा घेत होती घेताना एकच होतं या आपण सरांसारखे अधिकारी जरी आज नसलो तरी नक्कीच या क्षेत्रात आहोत त्या क्षेत्रात सरांसारखं उत्तुंग कार्य करूयात जेणेकरून भारतमातेची सेवा आपल्याही हातून घडेल तर आपणही या भारतमातेच्या सेवेमध्ये रुजू व्हावे यासाठीच हा सर्व अट्टाहास विद्यार्थी मित्रांनो पुन्हा भेटूयात एका नवीन अधिकाऱ्याच्या साधसंवादासह आता मी थांबतोय जय हिंद जय भारत